：“老板，你亲自来找我，是有什么事吗？”疯仔，你是不是就打算凭拳头打下几条街，靠着收收清洁费混日子？小子，你怎么说话的？我们怎么就混日子了？我们老大带着我们，天天真刀真枪的抢地盘，这才是真男人该有的生活。给我闭嘴，刘老板，我自然不甘心靠收清洁费混日子，但我没读过什么书，也找不到其他谋生的路子。您如果有明路，不如指点小弟一二。指点不敢当，只是一点赚钱的小建议而已。如果您能让小弟还有小弟的这些弟兄们吃饱喝足，我这条命就是你的了。我要你的命干什么？我又不是吃人的土匪。想要赚钱，其实方法有很多。读过书，有读过书的赚钱方法；没读书，也有卖力气的赚钱方法。现在这个年头，想赚钱，做好一点就行了。刘老板是哪一点？垄断，像你这样带着一群弟兄打地盘，赶走其他的地痞。收这几条街商铺的清洁费，也算是一种商业垄断行为。只不过你这种垄断行为是低级的，很容易踩过线，被县局的人注意，被清扫后你也得进去踩缝纫机。刘老板，那你说我该怎么做才能名正言顺的垄断这门收清洁费的生意？收清洁费这门生意永远不可能被垄断，因为总会有新人出道盯上你碗里的吃食。不过我倒是有个办法，可以让你这门生意名正言顺。什么办法？开物业公司，为各家商铺、酒店、小区、百货大楼。足浴城等场所提供门口清洁、安保、维修器材等管理服务，以后统一每个月收管理费。我简单的说了一下物业的概念，物业公司在这个年代已经不是罕见的东西，只不过大多还是按流势力洗白的必选行、哦。黄蜂听完我的解释后，眼睛一亮。对呀、啊，我可以开物业公司，反正我的弟兄多，让他们在步行街巡逻，维护一下商铺治安，和他们平日里干的活没啥区别，而且他们也算是有个正经营生，不怕再被条子针对。身后的手下们听到老大这话。目光中也是流露出一抹光芒。若不是生活所迫，他们也不想整日在刀口上混日子。现在见到有正路走，他们自然也想走。疯仔，只是开物业公司，虽然能让你和你的弟兄们有个正经营生，但想赚大钱还是有些困难。刘老板，以后我疯仔的命就是你的了。你要我往东，我绝不往西。你如果有发财的路子，不妨带带小弟。想赚钱，还是得垄断几个行业。等你的物业公司开起来，招到足够人手，你再注册个建筑公司，开杀市场。我也不废话。当即和黄蜂说起了自己的计划。未来二十年，老百姓对住房的需求几乎到了疯狂的地步。只要进军房地产行业的商人，都能赚得盆满钵满。我是打算搞房地产行业的，所以我需要一家自己信得过的建筑公司。日后买地、拆迁都需要用到黄蜂这些人。刘老板，我明白你的意思了，我马上就按你的吩咐去办。黄蜂，我看得出来，你是一个有野心的人，别让我失望。我看到收复黄蜂后，我便让黄蜂出耳过来，交代黄蜂一些事情。刘老板，居然还有这么刺激的事情！他们城里人太会玩了吧？这事你能帮我办好吗？要说有钱，我们这些地痞比不上市里那些有钱有势的富二代。要说能打，也没富二代身边的保镖能打。但要论耍手段，我们才是祖宗。放心，刘老板，这点小事我们能办。我闻言点了点头，和黄蜂嘱咐了几句，就离开了步行街。从今日起，我在凤凰县的基业算是打下来了。老百姓最在意的衣食住行四大民生问题。我已经提前布局，插手其三，只待柳莹和黄蜂做大做强，我在凤凰县商界的地位就能彻底巩固下来。而送给肖雨和肖哥的大礼，我也让黄蜂开始准备了。接下来几天时间，我每天除了送早餐和食材到县城，就是在家陪夏落雪看书。而黄蜂这些天也按照我的吩咐，开了一家物业公司。他不仅和以前合作的各家商铺正式签订了合作协议，还招揽了大量社会闲置人员，壮大物业公司规模的同时，还大大的消除了社会上的治安隐患。高玉良副县长得知这事和我有关后，特意给我打来电话致谢。刘老板，没想到你居然如此神通广大，不仅认识步行街那些社会闲置人员，并且想到开物业公司，提供了大量工作岗位，让他们改邪归正，都走上正途。现在凤凰县的治安问题不仅得到大大的改善，就连失业人员的数量也锐减了许多。你真的为凤凰县的民生做出了不可磨灭的贡献，只不过是提了点小建议罢了。这一切。还是离不开高叔你的英明指挥以及大力支持。如果没有你，黄蜂他们物业公司执照也不可能这么快下来。我之前就和你说过，只要对凤凰县的民生有利之事，我一定大力支持。高叔，在你的英明领导下，我们凤凰县的经济必定能快速发展。我在电话里吹嘘了几句后，就和高玉良说起了黄蜂他们可能还会开建筑公司、办砂石场的事情。高玉良闻言，毫不犹豫地给出了答案：只要他们的手续正规、资料齐全，就没有问题。我感谢一番后，挂了电话，又给黄蜂打去了电话。
，可他转述了高玉良的话：“刘老板，不愧是你呀、啊，居然连高副县长都认识。我可是听说他这个人最刚正不阿了。起初我还疑惑，我们这样的人去注册公司，怎么没有被刁难，反而这么快就下公司执照了？原来是刘老板从中周旋。刘老板，我能冒昧的问一句，你和这高副县长是什么关系吗？不该问的，别问那么多。等以后，我自然会告诉你。你现在要做的。”就是按照我的计划走。是刘老板，我让你准备的礼物，准备的怎样了？刘老板，你让我找的那个女人，我已经找到了，只不过她和肖雨接触的次数并不多，倒是常常和肖雨的那位保镖见面。我们暂时找不到准备礼物的机会，那就继续等机会。这个礼物对我来说很重要。黄蜂答应了一声，就挂了电话。就在我等待黄蜂准备的礼物时，村头的婚房别墅也到了竣工的日。这一天，我收到汪工的通知，我村头的别墅婚房已经竣工，就等着我过去验收。落雪，这院子的装修你还满意吗？喜欢，但这么好的房子真的是我们的婚房吗？我总感觉自己好像做梦一样。这别墅自然会是我们的婚房，也只有你才有资格当这房子的女主人。我拉着夏落雪的手，把别墅的各处房间、厨房、浴室等都逛了一圈，验收了一遍后，确认没有什么问题后，才走出了别墅院子。刘老板，房子你都验过了，有没有哪里不满意的吗？房子我很满意，验收通过了。这两天我会把尾款打过去给你，刘老板年少有为，日后有生意，还希望您能多关照一下小弟。李总说笑了，李总的建筑公司里能人众多，日后说不定我还有要求李总合作的地方。我现在就到黄蜂那边，把房地产开发集团的框架、砂石厂搞起来，再把李总招到旗下，以后让李总负责地皮招标，房地产开发的事，黄蜂则负责征收、拆迁、建筑材料供应的事，两人一明一暗，双剑合璧，绝对能为我征战商界出一大份力。我让你派人打量江家，毁了江家的名声，抢夺江家的竞标项目。现在你告诉我，江家不仅一点事都没有，我的山水集团反而没了。少爷，起初一切谋划都进行得很好，江家江文被停职调查，江家的竞标项目也被我们的山水集团所夺，就连柳莹在市里的背后势力也被我们压得死死的。可不知道这事为何引起了市二把手的注意，他的司机传下了话。要公事公办，当天市里就组建了调查组，下来彻查此事。我还没反应过来，县规划局的那些人，还有山水集团的人，就全被抓起来了。想遮掩都来不及，这也怪赵乾坤，做事鲁莽，交叠不干净，别人一查一个准，所以他。在我这里不需要理由，只要结果。而结果是你把事情办砸了，少爷。最近我们和刘大壮的矛盾已经在县城闹得沸沸扬扬，明里暗里不知道有多少人盯着我们。山水集团和江家的事情也引起了市里面的人注意，我们不如就此罢手，先完成家主安排我们的事情，等过些时日再收拾刘大壮他们。罢手？那刘大壮打了我多少次脸？你现在让我罢手，我的脸面和肖家的脸面岂不是都要丢尽了？你到底是站哪一边的？少爷，我从小就是一个孤儿，是家主把我领养回来，把我当成亲儿子一样养大，我自然是站在萧家这边的。哼，你也知道你是一个孤儿，是我爸赏了你一口饭吃。既如此，你就应该乖乖听我的话，按我说的去做。是，少爷，去给我找些人办两件事情。少爷，这两件事情可都是要进去采缝纫机的，若是被人察觉，我们恐怕都跑不掉。所以你要做的干净利落些，否则害的是你自己。少爷，我知道了。好了，你现在可以去办这件事情了。还有，这两天我有事要办，不要来打扰我。闻言，虽然不知道肖雨要办什么事，但肖哥还是点头答应。他离开了肖雨的套房后，就顺着走廊尽头的电梯走去。肖哥离开后，一名穿着性感的女子。敲响了萧雨的房门，你来了。今天怎么穿的这么大胆？我第一次碰你的时候，你不是还不肯给我吗？别说了，快让我进去先。如果被萧哥发现我们俩的关系，就麻烦了。你怎么和他解释你自己这么成功的？我和他说自己先要跟老肖一趟。我最近养一个太太，不仅能帮我办事，找的女人也很合我胃口。萧雨并不知道，在酒店走廊的不远处。一道人影正偷偷拿着磁带录像机，对着他的房门不停的拍摄着。老大交给我的任务总算是完成了，而我这几天则是带着夏落雪前往家具市场购置家具。经过几天的布置，别墅软装也算是完成了。直到这一天傍晚，唐正有些难为情的开口说道：“大壮老弟，有件事情我得和你实话实说，我这边荔枝的供应量已经接近饱和了，收不下你这么多荔枝了，你得再找找其他的销售渠道了。收购量饱和，吃不下了。”